నమస్కారం వెన్నెలా న్యూస్కి స్వాగతం ఈరోజు వార్తల్లోని ముఖ్యాంశాలు విజయవాడ తుమ్మల కళాక్షేత్రంలో సివిల్స్పై అవగాహన సదస్సు పురపాల సంఘ ఆధ్వర్యంలో చలివేంద్రం ప్రారంభం ఇంటర్ డిగ్రీ పూర్తి చేసిన విద్యార్థులకు విజయవాడ తుమ్మల కళాక్షేత్రంలో డాక్టర్ లక్ష్మయ్య ఐఏఎస్ స్టడీ సర్కిల్ హిందూ మీడియా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర గెజిటెడ్ ఆఫీసర్స్ అసోసియేషన్ జేఏసీ ఆధ్వర్యంలో సివిల్స్పై ఉచిత అవగాహన సదస్సును నిర్వహించారు ఈ సదస్సులో ముఖ్య వక్తగా డాక్టర్ పారా లక్ష్మయ్య ఐఏఎస్ స్టడీ సర్కిల్ సంస్థ గౌరవ అధ్యక్షుడు సివిల్ శిక్షణ నిపుణులు డాక్టర్ పివి లక్ష్మయ్య మరియు ముఖ్య అతిథిగా పాండిచ్చేరి ట్రైనింగ్ కలెక్టర్ పి అభిషేక్ ఐఏఎస్ గుంటూరు డిప్యూటీ కలెక్టర్ పనబాక రచన విజయవాడ ఏసీపీ వర్మ రాష్ట్ర కాపు కార్పొరేషన్ ఎండి శివశంకర్ రాష్ట్ర గెజిటెడ్ ఆఫీసర్స్ అసోసియేషన్ జేఏసీ చైర్మన్ కేవి కృష్ణయ్య రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సాంకేతిక సలహాదారులు విజయ్ కుమార్ తదితరులు ప్రసంగించారు సదస్సుకు హాజరైన విద్యార్థులు వారి తల్లిదండ్రులకు డిగ్రీతో పాటు సివిల్స్ కోచింగ్పై ఉన్న సందేహాలను నివృత్తి చేశారు ఈ సంవత్సరం మే నుండి విజయవాడ కేంద్రంగా విద్యార్థులకు సివిల్స్ ప్రిలిమ్స్ కమ్ మెయిన్స్ ఒక సంవత్సరం కోర్సును ప్రారంభిస్తున్నట్లు డాక్టర్ పారాలక్ష్మయ్య తెలిపారు ఎంతవరకు అవసరమో అంతవరకు చేసేసారు ఎగ్జామినేషన్ అనేటువంటిది ఇది ఇది కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్ అని గుర్తుంచుకోవాల్సిన అవసరం చాలా మంది మర్చిపోతారు ఇది ప్రధానమైనటువంటి సమస్య ఇది కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్ కాబట్టి కంపారిటివ్ అసెస్మెంట్ దీంట్లో ఉంటుంది చాలా ఇంపార్టెంట్ అది మర్చిపోతాం రెండు వేల పద్నాలుగులోనో పదిహేనులోనో నాకు గుర్తులేదు కరెక్ట్ గా ఫస్ట్ ర్యాంకర్కి ఇప్పుడు ఇందాక చెప్పాను నేను ఫస్ట్ పేపర్ జనరల్ స్టడీస్ సెకండ్ పేపర్ జనరల్ స్టడీస్ థర్డ్ పేపర్ ఫోర్త్ పేపర్ ఇలా నాలుగు పేపర్ జనరల్ స్టడీస్ ఉంటాయి ఫస్ట్ ర్యాంకర్కి మూడో పేపర్ జనరల్ స్టడీస్లో దాంట్లో ఎకానమీ అట్లానే సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ అండ్ ఎక్స్టర్నల్ సెక్యూరిటీ ఇష్యూస్ ఉంటాయి సెక్యూరిటీ ఇష్యూస్ ఈ పేపర్లో ఫస్ట్ ర్యాంకర్కి వచ్చినటువంటి మార్కులు రెండు వందల యాభైకి అరవై మూడు యూ ప్లీజ్ అంటలే ఫస్ట్ ర్యాంకర్కి వచ్చినటువంటి మార్కులు రెండు వందల యాభైకి అరవై మూడు మార్కులు అంటే పర్సంటేజ్ ఎంత అరవై మూడు బై రెండు వందల యాభై సుమారుగా ఇరవై ఐదు పర్సెంట్ మార్కులు వచ్చాయి ఒక పేపర్లో మీకు ఏదైనా సరే ఎగ్జామినేషన్ సివిల్ సర్వీస్ కాసేపు మర్చిపోండి ఏదైనా సరే ఒకటి మీరు పెర్ఫార్మెన్స్ చేసి దాంట్లో ఇరవై ఐదు పర్సెంట్ ఆఫ్ ది మార్క్స్ వచ్చే విధంగా మీరు పెర్ఫార్మెన్స్ చేసినప్పుడు మీ యొక్క మైండ్ సెట్ ఎలా ఉండాలి ఎలా ఉంటుంది ఒకసారి ఆలోచన చేయండి మీరు ఒక పని చేశారు ఆ పని చేసిన తర్వాత మీరు దానికి వందకి వంద శాతం సాటిస్ఫాక్టరీగా వర్క్ చేయలేదు మీరు ఎంత శాతం వర్క్ చేశారు ఇరవై ఐదు శాతం వచ్చే విధంగా మాత్రమే వర్క్ చేశారు ఖచ్చితంగా ఒక డిస్సాటిస్ఫాక్షన్ మోడ్ లో కదా ఆ డిస్సాటిస్ఫాక్షన్ మోడ్ లోకి వెళ్తే మనం సర్వీస్ లో ఉండాలి ఈబూరు మండలంలోని పలు గ్రామాల్లోని చర్చిలో ఈస్టర్ పర్వదినాన్ని పురస్కరించుకొని ప్రత్యేక ప్రార్థనలు నిర్వహించారు గుడ్ ఫ్రైడే రోజున మరణించిన యేసుక్రీస్తు మూడో రోజున పునర్జన్మ పొందినందుకు గాను ఈస్టర్ పండుగ జరుపుకోవడం జరుగుతుందని తెలిపారు మండలంలోని కొండముట్ల కొచ్చెర్ల అంగలూరు బొమ్మరాజుపల్లి ఊడిజెర్ల ఎనిమెల్ల ముప్పాల గ్రామాల్లో ఈస్టర్ వేడుకలు ఘనంగా నిర్వహించారు ఈబూరు మండలంలోని కూచినపల్లి గ్రామంలో వేంచేసి ఉన్న శ్రీ పాటి మీద అమ్మవారి తిన్నాల ఘనంగా నిర్వహించారు తిరునాళ్లను పురస్కరించుకొని వేకుజామ నుంచే భక్తులు పొంగళ్లు పొంగించి మొక్కులు తీర్చుకున్నారు ఈ సందర్భంగా భక్తులు భారీ అన్నదానం నిర్వహించారు ఈపూరు మండలంలోని ముప్పాల గ్రామంలో వేంచేసి ఉన్న శ్రీ చౌడేశ్వరి అమ్మవారి తిరునాళ్ళ ఈ నెల ఇరవై మూడు నిర్వహించనున్నట్లు ఆలయ కమిటీ నిర్వాహకులు తెలిపారు తిరునాళ్లను పురస్కరించుకొని సోమవారం అమ్మవారికి జలబిందెల ఊరేగింపుగా పుట్టింటి వారు పట్టు చీర సమర్పించి అమ్మవారికి అలంకరణ చేస్తారు మంగళవారం మహిళలు చీరలు శారీలు సమర్పించుకుంటారు పసుపు కుంకుమలతో ప్రత్యేక పూజలు చేస్తారు అనంతరం అన్నదాన కార్యక్రమం నిర్వహించనున్నట్లు తెలిపారు అదే రోజు సాయంత్రం ఆనకంట సంబరం నిర్వహిస్తారు రాత్రికి బియ్యం కొలగొట్టే కార్యక్రమం నిర్వహిస్తారు జ్యోతుల ఊరేగింపుతో తిరణాల మోగైనట్లు తెలిపారు ఇలాంటి వర్షం వల్ల ఎంతో మంది నిరాశ్రయ్యారని అదేవిధంగా కొన్ని గ్రామాల్లో పిడుగులు పడి మృతి చెందడం మరొకరు చెట్లు విరిగి మృతి చెందడం ఎంతో బాధాకరంగా ఉందని జిల్లా తెలుగుదేశం పార్టీ అధ్యక్షులు వినుకో నియోజకవర్గ తెలుగుదేశం పార్టీ ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థి జీవి ఆంజేల్ అన్నారు ములకలూరు శివార గ్రామంలోని చెట్లు విరిగి ఎన్ఎస్పీ ఉద్యోగి కర్రా శాంసన్ మృతి చెందాడు ఈ విషయం తెలుసుకున్న జిల్లా తెలుగుదేశం పార్టీ అధ్యక్షులు జీవి ఆంజనేయులు పట్టణంలోని ఎన్ఎస్పీ కాలనీలోని కర్రా శాంసన్ భౌతికాయానికి పూలమాలలు వేసి నివాళులు అర్పించారు అదేవిధంగా మండలంలోని ఉప్పరపాలెం గ్రామంలోని పిడుగుపాటుకు మృతి చెందిన గుమ్మా చీరాయ మృతదేహాన్ని సందర్శించి పూలమాలలు వేసి నివాళులు అర్పించారు వివిధ ప్రమాదంలో మృతి చెందిన వారి కుటుంబాలను జీవి ఆంజనేయులు పరామర్శించి ప్రభుత్వం నుండి రావాల్సిన
మండలంలోని వెల్లడూరు గ్రామంలో ఈదురుగాళ్ల కారణంగా రైతులకు చేతికి వచ్చిన పంట పూర్తిగా వర్షం నీటితో తడవడంతో రైతులు తీవ్ర ఆందోళన చెందుతున్నారు రైతులు ఆరు గాలాలు శ్రమించి పండించిన పంట ఒక్కసారిగా ఈదురు గాలులతో వచ్చిన వర్షం కారణంగా దాదాపు మూడు వందల ఎకరాల వరి పంటతో పాటు బొప్పాయి మిర్చి పంటలు రైతులు తీవ్రంగా నష్టపోయారు అదేవిధంగా గ్రామంలోని జిల్లా పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాలలో ఉన్న చెట్లు పూర్తిగా విరిగిపోవడంతో పేర్లపాడు రోడ్లోని ఇరువైపులో ఉన్న విద్యుత్ స్తంభాలు ట్రాన్స్ఫార్మర్లు పడిపోయి విద్యుత్ వైలు నేలకు ఉరిగాయి ఈదురు గాలుతో కురిసిన వర్షాల కారణంగా నూజెండ్ల వినుకొండ మండలంలోని ఇద్దరు పిడుగుపాటుకు మృతి చెందిన ఘటన శనివారం చోటు చేసుకుంది విషయం తెలుసుకున్న తెలుగుదేశం పార్టీ సీనియర్ నాయకులు అగ్రపాటి శ్రీనివాసరావు నూజెండ్ల మండలంలోని ముత్రాసవారి పారం గ్రామంలోని పిడుగుపాటుకు గురై చనిపోయిన చిక్కుడు వెంకటకోటయ్య పార్థివ దేహాన్ని సందర్శించి ఘనమైన నివాళులు అర్పించారు ప్రభుత్వ పరంగా రావాల్సిన ఆర్థిక సహాయం త్వరగా అందే విధంగా చూస్తామని తెలియజేశారు అదేవిధంగా వినుకొండ మండలంలో ఉపరిపాలనలో గ్రామానికి చెందిన గుమ్మా చీరాయి మృతదేహాన్ని నవతరం పార్టీ వినుకొండ నియోజకవర్గ ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థి ఆర్కే నాయుడు సందర్శించి వారికి ఘనమైన నివాళులు అర్పించారు ప్రభుత్వం నుండి రావాల్సిన ఆర్థిక సాయం త్వరితగతిని అందజేసి వారి కుటుంబాన్ని ఆదుకోవాలన్నారు శనివారం సాయంత్రం కురిసిన భారీ ఎదురుగాలతో కూడిన వర్షానికి నూజెండ్ల మండలంలోని ఐనవోల్ నుండి సీతారాంపురం వెళ్లే రహదారిపై ఉన్న ఇరవై భారీ చెట్లు నెలకొరిగాయి సీతారాంపురం గ్రామానికి చెందిన అల్లా రామయ్య పనులు ముగించుకొని వినుకొండ నుండి సొంత ఊరికి వెళ్తున్న రామయ్య సీతారాంపురం రాగానే పడిపోయిన చెట్లను చూడక ఢీకొట్టాడు ఈ ప్రమాదంలో అలా రామయ్య స్వల్ప గాయాలు కావడంతో చికిత్స నిమిత్తం దగ్గరలోని ఆసుపత్రికి తరలించారు అయినవాళ్ళు ఎస్ఐ వెంకట ప్రసాద్ పర్యవేక్షణలో ఇరవై చెట్లను తొలగించి ట్రాఫిక్ అంతరాయం లేకుండా చేశారు వినుకొండ పురపాలక సంఘ ఆధ్వర్యంలో ఉచిత చలివేంద్రాన్ని పట్టణంలోని మున్సిపల్ కార్యాలయం ఎదుట ఆదివారం ఘనంగా ప్రారంభించారు చలివేంద్రం ప్రారంభోత్సవానికి మున్సిపల్ కమిషనర్ కె శ్రీనివాసులు హాజరై చలివేంద్రాన్ని ప్రారంభించారు ఇక్కడ ఏర్పాటు చేసిన చలివేంద్రాల్లో మంచినీటితో పాటు స్వచ్ఛమైన మజ్జిగ ఓఆర్ఎస్ పార్క్ ప్యాకెట్లు అందించడం జరుగుతుందని తెలియజేశారు ఈ వేసవిలో ఎవరూ ఎండదాపానికి గురి కాకుండా ఇలాంటి చలివేంద్రాలను ప్రజలు సద్వినియోగం చేసుకోవాలని తెలియజేశారు నూజెండ్ల మండలం పమిడిపాడు కెనాల్ నుండి త్రిపురాపురం మేజర్ మీదుగా జడ్డవారిపాలెం చేరుకు తాగునీటి అవసరాల నిమిత్తం నీరు విడుదల చేస్తున్నట్లు ప్రకాశం జిల్లా ఎస్సి తెలియజేశారు ఈ రోజు రేపు జడ్డవారిపాలెం చెరువుకు సాగర్ నీటితో నీటి నింపడం జరుగుతుందని ఎండాకాలంలో ప్రజలు త్రాగునీటి ఇబ్బందులు ఎదుర్కొనకూడదనే ఉద్దేశంతో నీటిని విడుదల చేస్తున్నట్టు తెలియజేశారు ఆయనతో పాటు ఏఈ ఎస్సి ఎన్ఎస్పి ఉద్యోగులు పాల్గొన్నారు వెనేలా న్యూస్ ఇంతటితో సమాప్తం తిరిగి రేపటి న్యూస్తో మరలా కలుద్దాం